from NCRT test book from the topic oscillation topic length 14 point 13 sum pan number figure 14 point 26 a shows a spring of force constant k clamped rigidly at one end and a mass m attached to its free end a force f is applied at the free end and stretches the spring figure 14.26 b shows the same spring with both ends free and attached to a mass m at either end each end of the spring is stretched by the same force f first one what is the maximum extension of the spring in the two cases Second one, if the mass in the figure A and the two masses in the figure B are released, what is the period of oscillation in the cases? So, first one, what is the maximum extension of the spring in the two cases? If in the block, F force supply. So, F force supply, we have to force supply directly proportional to in the room, force supply directly proportional to extension of the end of formula. Okay, wow. Upon the proportionality removed under the number proportionality constant include under F is equal to KX nor one minus sign in the room. That was the FX opposite direction. Direction is the group. Okay, now chair. If a magnitude and the minus sign in the X is equal to F by K. X is equal to F by K. What is the maximum extension? Abdin get down on okay. X maximum extension now under the bargain. F by K in character. Okay, in the maximum extension, F by K in the law. So, if you want to spring on the number F4 supply, the extension ever under X extension on the kin at the law. So, in the spring, the block on the people, Panamu, the force F4 act on the name. In the force, so the in the in the in the wall is a rigid wall, in the rigid wall, and the F4 exit Panino. If in the rigid wall, when the in the above in the through block, when the number force exit Panro. Through spring, one in the spring, one the rigid wall, pull one in with the force F in the force of the number action. For every action, there is an equal and opposite reaction. Yeah, I've been the spring if there is a in the spring one in the rigid wall, F force other than the F force pull one in the action. It's the number of an air over the equal and opposite reaction act. I might tie the up in the rigid wall on the equal and opposite force F exit one in the number block and I put it over a force of the number. अब इन्हें तो स्प्रिंग में लेते वाल और फोर्स एक्सेप्ट करने दे अर्थात् वहाँ पे नाम और अप्लाई फोर्स अप्लाई बनेगा रेंड फोर्स अप्लाई बनेगा इन द रेंड फोर्स अप्लाई बनेगा ना तो फोर्स कांस्टेंट के निर्णय चलना ना हमें एक्सटेंशन ये वाला अंदर के एक्सेस इक्वली अप्लाई के � First case लाये इप्परी इधर थ्रू ब्लॉक ना वो रूपोर सप्लाई पने रखो आठ इधर रिजिड वॉल फोर्स सप्लाई पने देखिये आदि मर्दा इधर सेकेंड केस ले रेड फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फर्स्ट केस माध्यम दार के अब वो फर्स्ट केस ले इरुंदे वो स्प्रिंग वां स्प्रिंग कांस्टेंट के निर्दल को सेम टू फोर्सेस था फर्स्ट अब बोथ केसेस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, रंडे केसेस लियो, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ़ द स्प्रिंग इन द टू केसेस एवर और ना चलने, एफ बाई के द करेक्ट आंसर, अब ये ना बोल दूँगा, ओके इंगा, चल, इप्पो सेकेंड वन पाकला पर गया, तो ला सेकेंड वन एक इतना किटर करने, इफ़ द मास इन फिगर फर्स्ट वन � General time period इक नमक एन्ना formula तेरियो, time period इक formula पदी ना 2 pi root of m by k, इदो दा नमक तेरियो, करट इंगला, चेर, इप्प वंद इंगे उरे वर spring इरिक्क, spring constant k, उरे वर block इरिक्क, mass m, अब mass m plus m कोट्टां, k कोट्टों, अब वंद time period इंदी first case कोंद इन्ना कड़चेर पर्प, first case कोंद t is equal to 2 pi root of m by k, second case ले रंड mass इरिक्क, अना उरे वर spring � अब ये ना टाइम पीरियड इन सेकेंड केस इन द सेकेंड केस इसलिए इन द सेकेंड केस के लिए तो मुझे अभी बोलना टी कोल्ड टू पाइ रूट ऑफ एफेक्टिव मास एफेक्टिव मास बाय के ने ले दिखना उरे स्प्रिंग करके ना उरे उरे के पोटो ये पे एफेक्टिव मास मटे कंडर पे चेंटिंग के एफेक्टिव मास प्लेस ला सब्सिट पंटा � अब के रखे इन द रंड ब्लॉक अपने डिस्प्लेस पन रहे इन द फर्स्ट ब्लॉक के लेफ्ट सर नंबर चुम्मा इन्हें बोलना ना फर्स्ट ब्लॉक एम वन मास है चाहिए सेकंड ब्लॉक एम टू मास है तो नहीं अपर मैं एम वन इक्वल एम टू सब्सिट नहीं लाये ना रंड ब्लॉक मास इक्वल आता नहीं रखे सो ये इन द रंड ब्लॉक � 
அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எக்ஸ் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு எக்ஸ் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்துருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த செகண்ட் பிளாக்கு எக்ஸ் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சிஸ்டமை நம்ம ரீப்ளேஸ் பை என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் மாஸ் எம்னு கனெக்ட் பண்ண மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கலாமா அந்த எஃபெக்டிவ் மாஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு ரிஜிட் வாரில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன வந்திருக்கும் இதே கே அதே கே அதே பிளாக்கு சேம் ஃபோர்ஸ் இங்கே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அதே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கிங்க இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் வந்துடணும் அப்படின்னா இது எஃபெக்டிவ் கண்டிஷன் தானே இது இந்த எஃபெக்டிவ் கண்டிஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ஸ்ப்ரிங் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ்லேயே இருக்கணும் இந்த அதாவது செகண்ட் கேஸுடைய டயக்ராமில் இருக்கணும் அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது சொல்லுங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பிளாக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் பிளாக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் டூ ஆக மொத்தம் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஸ்ட்ரெச் ஆனது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூனு வருதா அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது எக்ஸை வந்து டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஆக்சப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூனு கிடச்சிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இதில் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சப்ரேஷன் தெரியல ஆக்சப்ரேஷன் ஈக்குவல் என்ன வருது ஃபோர்ஸ் பை மாஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இந்த எல்லா கியூஸ்லேயும் எல்லா பிளாக் மேலேயும் ஃபோர்ஸஸ்ஸு சேம் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஆக்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா சேம் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது ஆக்சப்ரேஷன் பிளேஸில் எஃப் பை எஃபெக்டிவ் மாஸ்னு போட்டுங்க ஓகேவா இந்த கேஸுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் மாஸ்னு வந்துடுது இஸ் ஈக்குவல் ஏ ஒன்னுக்கு வந்து என்ன வரும் எஃப் பை எம் ஒன்னு வந்துடுது ஏ டூக்கு வந்து எஃப் பை எம் டூன்னு போட்டுங்க இங்கே எஃப் 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 கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஒன் பை எஃபெக்டிவ் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போகிறது ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் டூ ஆனால் நமக்கு எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் தெரியல எம் ஒன் எம் டூ வந்து இங்கே கொஸ்டின்லேயே ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்கப்பா சரி அப்போது நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்போ ஒன் பை எஃபெக்டிவ் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் பை எம் ஒன் ஒன் பை எம் டூ ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ பை எம் வந்துடுதா இதிலேருந்து எஃபெக்டிவ் மாஸ் என்ன கிடைக்கும் ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா எம் பை டூன்னு வந்துடுது அப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த எஃபெக்டிவ் மாஸ் பேஸில் எம் பை டூன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணால் டைம் பீரியட் டீ ஈக்குவல் என்ன வருது டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை டூ கே அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ ஆன்சர் ஃபார் செகண்ட் ஒன் அதாவது செகண்டுக்கு டைம் பீரியட் வந்து டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை டூ கேன்னு வந்துருச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை கே இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் 